எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்சாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க பிள்ளையார் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோதகம் செஞ்சு காமிச்சேன் கொழுக்கட்டை செஞ்சு காமிச்சேன் இப்போ அப்பம் செஞ்சு காமிக்க போகிறேங்க பொதுவாகவே அப்பம் வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுப்பாங்க அப்படி இல்லாமல் சுலபமாக அப்பம் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்காமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு செய்து காமிக்க போகிறேன் இப்போது முதல்ல அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா பச்சரிசி நூற்றம்பது கிராம் அதாவது ஒரு கப் வெல்லம் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை அரை கப் கோதுமை மாவு இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவிய தேங்காய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் தேவையான அளவு நெய் தேவையான அளவு அப்பம் செய்கிறத எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவில் செஞ்சுருக்காங்க அரிசி மாவில் தான் செய்யணும் பாரம்பரியமாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்களில் அரிசி மாவில் செய்வாங்க இன்னொன்று செட்டி நாட்டு பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ முறையாக பிள்ளையாருக்கு படைக்கிறது வந்து அரிசி மாவில் தான் செய்வாங்க ஏன்னா அந்தந்த பகுதிகளில் என்ன விளையிறதோ அதை வச்சு தான் செய்யணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் உங்களுக்கு அரிசி தான் நிறையா விளையாடுது இப்போ வடநாட்டில் வந்து இந்த இதே அப்பம் செய்வாங்க இந்த பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கும் கிடையாதுங்க எல்லா பண்டிகைகளுக்கும் அப்பம் செய்வாங்க அங்கே அப்பம்னு பேர் கிடையாது பூவா அது வந்து பூவான்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூவாவை வந்து கோதுமை மாவில் செய்வாங்க இதை இப்போ நம்ம நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் இடியாப்ப மாவு எப்படி இருக்குமோ இல்லை ரைஸ் ஃப்ளார் எல்லாம் கடையில் விற்கிது இல்லையா அது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இது நல்லா நைஸாக பண்ணிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு நேரம் இல்லாதவங்க எல்லாம் இதுக்குன்னு மெனக்கெட்டு ஊற வச்சு காய வச்சு பண்ண முடியலன்னு வைங்க நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா இடியாப்ப மாவெல்லாம் இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் செய்கிறாங்க அந்த மாவு அதனால் கடையிலேருந்து வாங்கிக்கலாம் ரைஸ் ஃப்ளாரும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மெத்தடில் தான் ப்ரொசீஜரில் தான் செய்கிறாங்க ஊற வச்சு காய வச்சு அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அதனால் அது வாங்கி கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அவசரத்துக்கு இப்போ நான் அதை அரைச்சிட்றேன் பாருங்கள் இந்த பச்சரிசியை இப்போ மிக்சியில் அரைச்சோம் இல்லையா மாவு அரிசி பச்சரிசி அரைச்சோம் இல்லையா இப்போ நல்ல மாவாயிடுச்சு இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முதல் நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த நாட்டு சர்க்கரையை வந்து நான் நாட்டு சர்க்கரை தான் பயன்படுத்தியிருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளம் இருந்துச்சுன்னா வெள்ளம் கூட பயன்படுத்திக்கோங்க நாட்டு சர்க்கரை கிடச்சிதுன்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதை இந்த பேனில் போட்டுங்க கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி சர்க்கரை பாகு மாதிரி பண்ணிக்கலாம் வெள்ளை பாகு பண்ணுவோம் இல்லையா கொஞ்சம் தான் ஊற்றணும் இது நான் சிம்மில் வச்சுட்டு அது கரையிட்டுங்க சக்கரை அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அடுப்பில் நான் இந்த பணியார சட்டி வச்சுருக்கேங்க இப்போ பணியார சட்டியில் நீங்கள் அப்பம் செய்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பீங்க இல்லைன்னா என்ன தெரியுமா பண்ணும் பொதுவாகவே எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்ல டீப் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க எப்படி வடை பொறிச்சு எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி செய்வாங்க இது வந்து இப்படியும் பண்ணலாம் நீங்கள் இது செஞ்சு பாருங்கள் நமக்கு எண்ணெயும் பிடிக்காது அதிகமாக பயம் இல்லாமல் சாப்பிடுவீங்க எல்லோரும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் அது கரையிட்டுங்க அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க நெய்யில் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போது இதில் தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ முந்திரி பருப்பு சேர்க்கலாங்க இப்போது இந்த அரிசி மாவை வந்து ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கோங்க அதில் கோதுமை மாவும் போட்டுக்கணுங்க ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டுக்கோங்க ஏலக்காத்தூள் போட்டுக்கணுங்க தேவையான அளவு இந்த வருத்த முந்திரி பருப்பும் கொட்டிக்கணும் அடுத்தது இந்த சர்க்கரை பாகு இருக்கு இல்லையா அதை வடிகட்டி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க எனக்கு வந்து ஆர்கானிக் இந்த நாட்டு சர்க்கரைன்றனால அதில் குப்பை இல்லை ஏன்னா தினமும் நான் டீ காஃபி காத்து தான் பயன்படுத்துகிறேன்ல இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இதுலேயே தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நமக்கு தண்ணி சேர்க்கலாம் நம்ம இட்லி மாவு எப்படி கரைப்போமோ அந்த பக்குவத்தில் கரைச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் 
ரொம்ப தனியாக கரைக்கலை நான் காரணம் என்னென்னா இந்த வெள்ளம் வந்து நம்ம வேக விடுவோம் இல்லையா அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் இந்த அளவுக்கு போதுங்க பனியார சட்டியில் நம்ம வந்து நெய் விடணுனாலும் விட்டுக்கலாம் என்ன விட்டாலும் விட்டுக்கலாங்க நான் நெய்யில் இப்போ சுட்டு காமிக்க போகிறேன் ஏன்னா சாமிக்கு படைக்கிறதுனால நெய்யில் செஞ்சால் நல்லது செய்யலைன்னா குத்தமாக அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம உண்மையான அன்போட சாமியை கும்பிட்டா அது போதும் சொல்லிட்டு புராணத்துலலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ பாருங்க என்ன நெய் உருகிருச்சு நம்ம இதை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்டிருந்த அந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் கூட இல்லைங்க அதுக்குள்ளே வெந்துருச்சு நம்ம பனியாறு மாதிரி ரொம்ப நேரம்லாம் விடக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் நல்லா மொறு மொறுன்னு ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ திருப்பி போட்டதில் நம்ம நெய் சேர்க்கணுன்னா சேர்க்கலாம் இன்னும் டெக்ஸ்டர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் மொறு மொறு நல்லா வரும்ன்றதுக்காக சேர்க்கலாமே ஒழிய சேர்க்காமல் விட்டால் கூட பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷத்தில் மொறு மொறுன்னு ஆகுதுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே டேஸ்ட் வந்துடும் நீங்கள் எப்படி பொறிச்சு எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி வந்துடும் பாருங்க நல்லா மொறு மொறுன்னு வந்துருச்சு நம்ம எப்படி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுப்போமோ அதை விட கம்மி எண்ணெயிலேயே நெய்லேயே உங்களுக்கு நல்லா அதே டெக்ஸ்டர் கொண்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் எண்ணெய் கொஞ்சம் அது தட்டையாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் உருண்டையாக இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சாப்பிட்டா டேஸ்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது பாருங்கள் எவ்வளோ சுலபமாக உங்களுக்கு அப்போ வந்து இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் முடிஞ்சுங்க இந்த ஒர்க் என்ன அரிசி மு முன்னாடி ஊற வைக்கிறது தான் கொஞ்சம் நமக்கு ஒன் ஹவர் பிஃபோர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் மற்றபடி ரொம்ப சுலபமாக முடிஞ்சிருச்சு பிள்ளையாருக்கு அப்பம் மோதகம் அப்புறம் கொழுக்கட்டை எல்லாம் படைச்சு அவரை சந்தோஷப்படுத்தி அதுதான் ஒரு பாட்டு இருக்கே தமிழில் பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கோலஞ்சை உங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சங்க தமிழ் மூன்றையும் வாங்கிக்கிட்டு பிள்ளையாருக்கு நம்ம இந்த பலகாரத்தை படைச்சிட்டு அவர் அருளையும் பெறணும் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமாகட்டும் நம்ம செய்யணும்னா தடங்கள் இல்லாம நடக்கணும்னா பிள்ளையார கும்பிட்டு ஆகணுங்க அவரை கும்பிட்டோம்னா அவரை மொதல் மொதல் சந்தோஷப்படுத்திட்டோம்னா அந்த நம்ம என்ன செயல் எடுக்கிறோமோ அது வெற்றிகரம் தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது கிட்ட நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தமிழ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேடம் நல்லா இருக்குன்னு உண்மையாலுமே நான் நல்லா பேசுவேங்க அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஆனால் எனக்கு முன்னாடி ஒரு மாஸ்டர் நின்றுட்டே இருப்பார் குச்சி எடுக்காத குறை தான் அவர் என்ன பண்ணுவார் நான் ஏதாவது ஃபில்லப் த கிளா பிளாங்க்ஸ் அது வந்து தப்பாக ஏதாவது வார்த்தை சொன்னேன்னா சரியாக சொல்லு அந்த சரியாக வர்ற வரைக்கும் என்னை விடுறது இல்லைங்க அந்த மாஸ்டர் யாருன்னா என் வீட்டுக்கார் தாங்க அவர் வந்து திருத்திக்கிட்டே இருப்பார் என்ன அதனால தான் என்னுடைய தமிழ் வந்து நாளுக்கு நாள் வளமாயிட்டே போகுது அதனால தேங்க் பண்ணுறது வந்து என் கணவருக்கு தான் நீங்கள்லாம் பண்ணும் நீங்கள் இந்த மூணு பலகாரங்களையும் விநாயகருக்கு படைச்சிட்டு விநாயக பெருமானே உங்களுக்கு இப்போ சந்தோஷம் தானே உங்களுக்கு பிடிச்ச மூணு பலகாரங்களையும் நான் செஞ்சிட்டோம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு எங்களுக்கும் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கோங்க மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்